ഒന്ന് ഹൗസ് വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ വയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ചില വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച സമയത്ത് അവർ എന്നോട് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻസിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വയറിങ്ങില്ല എനിക്കറിയാം അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലംബിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡും മീറ്റർ വരില്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ അത് അവർ ശരിയായ വയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ നല്ല വർക്കുമാണ് അവരറിയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആൾക്കാർ അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചുമര് കുത്തിക്കല് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിയാത്ത അപ്പോൾ അവനെ ബേസിക് അറിയില്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് അറിയണം വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് അറിയേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫേസ് ന്യൂട്രി എർത്ത് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ ഫേസ് ന്യൂട്രും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ എർത്ത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എർത്ത് ആ ലീക്കേജ് എല്ലാം എർത്തായി പോകാനും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഫേസ് ന്യൂട്രാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ന്യൂട്രും ആണ് നമ്മൾ ഒരു വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഫേസിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ഫേസ് പറയും അതേ ഫേസ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫേസ് പറയും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയും ലൈറ്റ് ഫേസ് പറയും പിന്നെ ന്യൂട്ര് എർത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു പത്ത് എട്ടിൻ്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് 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 പത്തിൻ്റെ എല്ലാം ബോർഡിനുള്ളിൽ ചില സമയത്ത് പത്തോ ഇരുപതോ വയർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആൾക്കാർ ഒയ്യോ ഈ വയർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അതിലാകെ ഉള്ള വയർ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ചെറുതായി മാറുമത് അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വയറിന അതായത് ഫേസിന മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അതായത് ന്യൂട്ര് സാധനം ന്യൂട്രിനെ എർത്ത് എർത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഫേസിനെ മാത്രം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കളർ കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികം കളർ കോഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയർ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരും അതായത് വയർ മേണിക്കുമ്പോൾ കോയില് കോയില് കണക്കിനാണ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഒരു ഒരു കോയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോയിൽ ഒരു കോയിൽ വയർ പറയുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കളറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരും പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കാനും അല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ കളർ ഉപയോഗിച്ച് വയർ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ഒറ്റ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വയർ ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള വയറാണ് ഫുൾ റെഡ് കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എലോ അങ്ങനെ എല്ലാം എലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കും വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് മാർക്ക് കൊടുക്കും ഈ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളർ കോഡ് ആകുമ്പോൾ ബൈഹാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഈ ഈ കട്ടിങ് നമ്മൾ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാൻ ആകും കൂടുതൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മാർക്കിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോയെന്ന് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു നമ്മളെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വയറിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വയറ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിചാരിക്കുക പത്ത് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നീളമുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഈ വയറ് പത്ത് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നീളമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൈറ്റിലേക്കുള്ള വയർ നമ്മൾ ആദ്യം നീ
ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിലും രണ്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ഫേസ് പറയും ഈ മെയിൻ ഫേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഇത് ഇനി കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ത്രൂ വരുന്ന മെയിൻ സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇ എൽ സി ബി കൺട്രോൾ ചെയ്യും മറ്റേതെങ്കിലും കൺട്രോളിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ കൺട്രോളിങ് ഇല്ലാത്തതാണ് മെയിൻ ഫേസ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വേറെ റൂമിൽ നിന്ന് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മെയിൻ ഫേസ് പറയും ഇങ്ങനെ ചെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കൊടുത്ത ഫേസിന് മെയിൻ ഫേസ് പറയും അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഫേസാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോയി അടുത്ത ഒരു വയർ ലൈറ്റിന് വേണ്ടി നിന്ന വയറിനോ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് വേണ്ടുന്ന വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഫേസിന് തന്നെ ഇതുമാതിരി വളച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കും ഇതുമാതിരി കട്ട് ചെയ്യും ഇതിന് ലൈറ്റ് ഫേസ് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കട്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസും ഈ രണ്ട് ഫേ രണ്ട് കട്ടിങ് ഇതിനെ മെയിൻ ഫേസും പറയും ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫേസുമായി ലൈറ്റ് ഫേസുമായി ഫേസിൻ്റെ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്രാണ് ന്യൂട്ര പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല കട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല ഒരു കട്ടിങ് വരും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം ഇത് ഇത് ന്യൂട്ര അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഈ രണ്ട് കട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഫേസ് ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് ന്യൂട്ര ഇനി ഒന്നുമില്ല കട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല ഇത് വെറും ഒന്നുമില്ല ഇത് ന്യൂട്ര ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് അടിക്കണം ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ന്യൂട്ര ഈ മൂന്ന് വയർ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് ന്യൂട്ര അടുത്തത് ഇനി എർത്ത് വേണം ഇതിൽ എർത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായാലും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി അപ്പോൾ എർത്തിന് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി വയറിൻ്റെ അറ്റെടുത്തിട്ട് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും അമർത്തൂല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം ശരിക്ക് കട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യും ഈ ഇൻസുലേഷൻ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും എൻ്റിലെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് എർത്താന്ന് ഇത് ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വയറുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറേ വയറുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് വയറും മുപ്പത് വയറിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കല എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് ന്യൂട്ര ഇത് എർത്ത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ന്യൂട്ര എർത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല വേറെ വയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫേസും മെയിൻ ഫേസും എപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കും ലൈറ്റ് ഫേസ് ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കില്ല ഇതിൽ ഇത് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ഇത് സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അതിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നതാണ് ന്യൂട്ര പറയും എർത്ത് ഇപ്പം ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റ് ഇത് ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റാണ് ഈ ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഈ വലിയ പോളാണ് എർത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് ഈ എർത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് എർത്ത് ഇത് ന്യൂട്ര ഈ ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കും ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് പറയും ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കും കാരണം ഇത് ഈ കൺട്രോളിങ് വരുന്ന സാധനമാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് പറയുന്നത് അത് ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും വേറെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഈ പ്ലഗ് ഓഫ് ആവും ഈ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ആവും ഇത് ഓഫ് ആവില്ല ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ആണ് ഇതാണ് സാധാരണ ഇത് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇ എൽ സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഡി പി സ്വിച്ച് പറയും അയൻ ക്ലാഡ് ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ച് പറഞ്ഞ സാധനം മെയിൻ സ്വിച്ച് അത് ഓഫ് ആക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഊരിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം സി ബി ഓഫ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ മെയിൻ ഫേസ് ഓഫ് ആവുള്ളൂ ഇതങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആവും അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് പറഞ്ഞത് ഇത് ന്യൂട്ര ന്യൂട്ര പിന്നെ നേരെ ലിങ്ക് ന്യൂട്
ഇത് ഇത് മെയിൻ ഫേസ് കൊടുത്തു ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് ലൈറ്റിലേക്കോ ഫാനിലേക്കോ വരുന്ന വയറാണ് ഇങ്ങനെ ചെത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റിലേക്കോ ഫാനിലേക്കോ എല്ലാം പോകുന്ന വയറാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സ്വിച്ച് പോയില്ല അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഈ ഒറ്റ കട്ടിങ്ങുള്ള വയറ് ഈ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുക്കും മറ്റേത് ഈ രണ്ട് കട്ടിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ല സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മെയിൻ ഫേസ് പറയും ഇനി എർത്ത് എർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാറിന് എർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇതാണ് എർത്ത് എർത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഈ ഈ വലിയ സോക്കറ്റാണ് എർത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റ് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി ന്യൂട്ടർ ഈ ന്യൂട്ടർ നമ്മൾ സാറിന് ഒരു 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 സോക്കറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും നമ്മൾ സാറിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വയറ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഈ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ഓരോ കളറ് ഇത് ഇതിന് ഓരോന്നിനും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കളർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അത് വൈകാട്ടായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയില്ല എല്ലാം സ്വിച്ചിലേക്കാ കൊടുക്കുക ഇത് എല്ലാം ന്യൂട്ടർ ന്യൂട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കും അത് ന്യൂട്ടർ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടർ ലിങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇത് എർത്തിന് കൊടുക്കും ഇതാണ് മെയിൻ ഫേസ് അപ്പോൾ കുറെ വയറുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്കെല്ലാം പോകണമെങ്കിൽ മെയിൻ ഫേസ് നേരെ പോകാം അപ്പുറത്തേക്കത്ത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് വരില്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ ചെറിയ രണ്ട് സോക്കറ്റിന് പറ്റിയിട്ടും സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് ആറ് നാലിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാ ഇതാണ് തൂണ് പോള് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ പോളിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വയറ് ഫേസും ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ഇത് എനർജി മീറ്ററാണ് കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ മീറ്ററാണ് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പണ്ടിലെ മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രഷർ കോയിലും ഒരു കറണ്ട് കോയിലും ഒരു പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ടാവും ഇത് കറണ്ട് കോയിൽ പറയും ഇതിൽ വരുന്ന മൊത്തം കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഇത് പ്രഷർ കോയിൽ പറയും പ്രഷർ കോയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആ സമയത്ത് എഡി കറണ്ടിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അല്ല പണ്ടിലെ എഡി കറണ്ട് തത്വത്തിലാണ് ഒരു മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അലുമിനിയം ഡിസ്ക് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് കാന്തൊന്നും വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അത് എഡി കറണ്ട് ലോസ് എഡി എഡി കറണ്ട് തത്വത്തിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കറണ്ട് പോയാലും ഒരു പ്രഷർ കോയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്ററാണ് അതിൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് കോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുറത്തേക്ക് വരും അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അമരീൻ പൊന്തയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കറണ്ട് പോയാലും പ്രഷർ പോയാലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതെന്താകട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി ബേസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് പോയിൽ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിനെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് പോയിൽ കത്തിപ്പോകും കാരണം ഇതിൻ്റെ ലോഡിനെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ട് പോയിലൊന്നും അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ലോഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികൃതരുമായിട്ട് അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പം ഇത് കറണ്ട് പോയലാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മൊത്തം കറണ്ട് ഇതിലേ പോവാം ഹൈ കറണ്ട് എടുത്ത് ഇത് കത്തിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലോഡ് വെക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ലോഡ് വെക്കുമ്പോൾ പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രഷർ കോയിൽ അത് അതിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു കറണ്ട് പോയിൽ ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ വേണം എന്നാലും അതിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ചും ഒരു ഫ്യൂസും വെച്ച് വെക്കും അത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വയറ് ഒരു വയറ് ഇങ്ങോട്ട് ഫേ ഫേസ് വെച്ചിരിക്കും ഒരു നൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട്
ഈ ഇ എൽ സി ബിൻ്റെ അടിവശത്ത് അന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ അതായത് ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിവശത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫാക്കിയ നൂറ്ററും ഫേസും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൽ സി ബി ഇത് ഇ എൽ സി ബി തന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വാശത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എം സി ബി എല്ല ഇതുമാതിരി ഷോർട്ടാക്കി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഈ സ്വിച്ചിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് അതേപോലെ ഇതിലും എം സി ബി എല്ലാം ഷോർട്ടാക്കി ഉണ്ടാവും അവിടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് കൊടുത്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്കെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ന്യൂട്ടർ നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂട്ടർ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കുറേ വേവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കും വീടിനെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീട്ടിലേക്ക് പല റൂമിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന വയറുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂട്ടർ നിന്ന് എടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു കണക്ടിങ് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിരിക്കും അത് അത് ആമ്പിയർ കൂടിയ സാധനം വെക്കും കാരണം മൊത്തം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഈ എം സി ബി ഓരോന്നും നമ്മളിത് ഓരോരോ ലൂഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് ഒരു വീടിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയറിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിലേക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇവിടെ വരെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഈ മെയിൻ ഫേസ് ഇതാണ് ഈ മെയിൻ ഫേസ് ഇത് ഓരോരോ ബോർഡിലേക്കാണ് ഈ മെയിൻ ഫേസ് പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ഫേസിലേക്ക് ഈ പോകുന്ന വയറ് ഇതുമാതിരി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അത് ഇത് ന്യൂട്രാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് ഈ വയറും ഈ വയറും ആണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോരോ ബോർഡിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ പുറം ഒരു എർത്തും ഉണ്ടാവും ഈ വയറാണ് ഈ മൂന്ന് വയറാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പം നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഒരു 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 സ്വിച്ച് ബോർഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് നാലിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് മൂന്ന് സ്വിച്ചും ഒരു ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റും ടു ഇൻ വൺ സോക്കറ്റും പ്ലഗ് നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗ് അപ്പം നമ്മൾ സാധനം ഈ ഈ സ്വിച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മെയിൻ ഫേസ് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഈ അടിയിൽ കൊടുക്കും ഈ ലൈറ്റ് ഫേസാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് ഫേസാണ് ഇതാ ഇത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതെല്ലാം ലൈറ്റ് ഫേസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫാക്കി ഓണാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അത് ലൈറ്റ് ഫേസായിട്ട് പോകും അതായത് ഈ ഈ എർത്താണ് ഈ ഈ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ മുകൾ വശത്ത് എർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേമാതിരി ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക കാരണം കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഫേസാണ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ഇത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ന്യൂട്രാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹൗസ് വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് കൂടാതെ ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ രണ്ടെർത്ത് വരുന്നു മൂന്നെർത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ മെറ്റൽ ബോഡിയും നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യണം മെറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും എർത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് എർത്ത് ഈ അയൺ പാർട്സ് വരുന്നതെല്ലാം എർത്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഈ മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു എർത്ത് കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പതിനാല് കേജ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കേജിൻ്റെ എല്ലാം എർത്ത് വയർ ഗേജിലാവുക എസ് ഡബ്ല്യു ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ ഇത് എർത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം അറിയാം ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിലേക്ക് കണ്ടം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പെടും ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ ഈ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിന് ഒരു എർത്തടിക്കും ആ എർത്തിൽ തന്നെ ഈ എർത്തും കൊടുക്കും അതാണ് ഈ എർത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ എർത്ത് വയർ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ ബോഡിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്നത് നേരെ വീടുകൾ എല്ലാ സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്കും ഇത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എർത്ത് വരുന്നത് ഇനി മോട്ടർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമാതിരി വലിച്ചു കൊണ്ടാകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ബോഡിക്ക് രണ്ട് എർത്തും കൊടുക്കും അതിന് ഒരു എർത്തൊന്നും പൊട്ടിപ്പോയാൽ മറ്റേത് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എർത്തും കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ എർത്തിൻ്റെ എണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് എർത്തുണ്ടാവും അത് ഒന്ന് ഇവിടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിന് കൊടുത്തതും ഒന്ന് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിന് കൊടുത്തതും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിന് കൊടുത്തതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സോക്കറ്റിൻ്റെ അർത്